ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் உங்கள் ஜெய் மாதேஷ் இது உங்கள் ஜெயம் தமிழ் மின்னல் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம வந்து சோலார் பேனல் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த சோலார் பேனல் எத்தனை டைப் இருக்குது அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதை பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு டைப் ஆஃப் சோலார் பேனல் இருக்குது அந்த நாலு டைப் ஆஃப் ஒன்று ஒன்றும் விவரமாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தின்பிளின் மார்பால் சிலிக்கான் பேனல் இது ஃபஸ்ட்டு இது எபிசன்ஸ் வந்து கம்மி அதனால் இது யூஸ் இல்லாத போயிடுச்சு ரொம்ப காலம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுதான் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க எபிசன்ஸ் கம்மி இது எபிசன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் எயிட் இந்த மாதிரி தான் ஏழு பர்சன்டேஜ் தான் இது வந்து நூற்றுக்கு ஏழு பர்சன்டேஜ் தான் எபிசன்ஸ் அதனால் வந்து இது யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல ரெண்டாவது வந்து ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பாலிகிருஷ்ணின் இதனுடைய எபிசன்ஸ் எவ்வளோன்னா பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு கிருஷ்ணின் இதனுடைய எபிசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தோரு பர்சன்டேஜ் இருக்கிறதுலேயே வந்து மூணு கிருஷ்ணன் தான் எபிசன்ஸ் அதிகம் அதை விடவும் அதிகமான எபிசன்ஸ் இருக்குது அது ஆனால் இப்போ யூஸ் பண்ணுறதில்ல அது என்ன பண்ண சிஐஜி பே எஸ் பேனல் தான் அது இப்போ வந்து யாரும் யூஸ் பண்ணல அதுக்கு வந்து தேவையான கடினமான பொருள் அதாவது கனிமம் வந்து அதிகமாக கிடைக்கிறதுனால அது வந்து இப்போ யாரும் யூஸ் பண்ணல அதிகமாக எல்லா இடத்துலையும் இப்போ வந்து யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னா பாலி கிருஷ்ணன் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறேங்க நம்ம நாட்டில் எல்லா அதாவது இந்தியாவில் வந்து எல்லா நாட்லேயும் வந்து பாலி கிருஷ்ணன் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறேங்க ஆனால் என்ன இப்போ கேட்டிங்கன்னா மோடி கிருஷ்ணன் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா எபிசன்ஸ் வந்து அதிகம் ஆனால் வந்து பாலி கிருஷ்ணனோட மோனோ கிருஷ்ணன் வந்து வேலை ஜாஸ்தி தான் இருந்தாலும் மோனோ கிருஷ்ணன் வந்து எபிசன்ஸ் அதிகம் அதை வந்து அதிகமாக உழைப்புத்திறன் அதிகம் வரும் அவங்களே இருபத்தஞ்சு வருஷம் கொடுத்துட்றாங்க அதோட எக்ஸ்ட்ரா உழைங்க இது வந்து எப்படி எபிசன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது வந்து அதிகமாக யூஸ் ஆகும் இது எப்படி வந்து மோனோ கிருஷ்ணன் எப்படி பாலி கிருஷ்ணன் எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோன்னா மோனோ கிருஷ்ணன் வந்து கருப்பு கலராக இருக்கும் அதே மாதிரி பாலி கிருஷ்ணன் வந்து ஊதா கலராக இருக்கும் இதை வச்சு தான் இந்த இதை வச்சு தான் பேனல் இந்த பேனல் எதுன்னு தெரியலனா கூட இதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அது வந்து மோனோ கிருஷ்ணன் கருப்பு கலராக இருக்கும் அதே மாதிரி பாலி கிருஷ்ணன் ஊதா கலராக இருக்கும் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா பாலி கிருஷ்ணன் அதுக்கு அடுத்தபடியாக மோனோ கிருஷ்ணன் இது ரெண்டு பற்றியும் விரிவாக பார்க்கலாம் மோனோ கிருஷ்ணன் பேனல் சூரிய ஒளியிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கும் ஆரம்ப காலங்களில் மிக பிரபலமானது ஓரளவு இயக்கத்திறன் கொண்டதும் ஓரளவு எளிய உற்பத்தி முறையிலும் இந்த வகையான சோலார் பேனல்கள் ஒரு காலத்தில் சிறந்து விளங்கின செமி கண்டக்டர்கள் என்று சொல்லப்படும் சிலிக்கானை அடிப்படையாக கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது இந்த சோலார் பேனல் உருவாக்கப்படும் பேனலில் உள்ள செல்களின் எண்ணிக்கையை பொறுத்தே அதன் திறன் மற்றும் வோல்டேஜ் தீர்மானிக்கப்படுகிறது இவை நேர் மின்சாரம் டிசி என்று வழங்கப்படுகிறது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாலி கிருஷ்ணன் தகடுகள் இதுதான் இதுதான் இன்று எல்லா இடங்களிலும் பெரும்பாலும் பயன்படுத்துகின்ற சோலார் பேனல்கள் இதுவும் சிலிக்கான் அடிப்படையாக கொண்டு தான் தயாரிக்கப்படுகிறது இவை மூணு வாட் முதல் இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு வாட் வரை பேனல்கள் தயாரிக்கப்படுகிறது இது ஒரு கிரீட் கொண்டு இணைத்து மிக அதிகபட்ச மின் உற்பத்தியாக ஆறுநூறு மெகாவாட் வரை குஜராத்தில் சாதித்து காட்டிவிட்டனர் எனவே சூரிய சக்தியிலிருந்து மின் உற்பத்தி எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் இத்தகைய சோலார் பேனல்களை கொண்டு உற்பத்தி செய்ய முடியும் என்று நிரூபித்துள்ளனர் இதை சரியான மின் பகிர்மன் வசதிகளை அமைத்து அனைவருக்கும் விநியோகிக்க முடியும் ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கும் தேவைக்கேற்ப சூரியகளின் மின்புரு உற்பத்தி தகடுகளை நிறுவி அவர்களே உற்பத்தி செய்து கொண்டால் மின் ஆற்றல் தட்டுப்பாடு என்றுமே வராது அடுத்தது வந்து சிஐஜிஎஸ் சோலார் தகடுகள் சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தியில் மிக முக்கியமான லேட்டஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு தகவல்கள் இந்த சிஐஜிஎஸ் பேனல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இவை சாதாரண பாலி கிறிஸ்டலின் தகுலை விட பதினேழு சதவீதம் அதிக மின் உற்பத்தியை தரக்கூடியது இது வந்து காலையில் ஏழு மணியிலிருந்து மின் உற்பத்தி தொடங்கி மாலை அஞ்சு மணி வரை தொடர்ந்து குறைந்த சூரிய ஒளியில் செறிவிலும் மின்சாரம் உற்பத்தியாவது இதன் சிறப்பு அம்சம் இவை காப்பர் இண்டியம் கேலியம் சைல் சைலைடு தனிமங்களை கொண்டு தகுந்த உற்பத்தி முறைகள் உருவாக்கப்படுகிறது இவை பாரி கிறிஸ்டின் பேனங்களை விட இருபது சதவீதம் விலை அதிகம் என்றாலும் இருபத்தஞ்சு வருடம் மின் உற்பத்தி திறனில் வெற்றிகரமான பேனல் இருக்க போகிறது இன்றைய நிலையில் அனைத்து வீடுகளும் குறைந்த திறன் உள்ள அதாவது அறுபது வாட் முதல் ஆயிரம் வாட் வரை இந்த வகை பேனல்களை மிகவும் சிறந்தவை என்பது எனது கருத்து இன்றைய சூழ்நிலையில் மிக முக்கியமான பிரச்சனையாக உருவெடுத்திருப்பது மின்சார பற்றாக்குறை 
என்னை தான் பெரிய பெரிய மின் உற்பத்தி திட்டங்கள் அரசு செயல்படுத்தினாலும் அது ஏனை பேசிக்கு சுவாலப்போரி என்ற கதையாகத்தான் இருக்கும் இதனை சமாளிப்பிக்க ஒவ்வொரு இந்தியனும் முழுக்க முழுக்க அரசியல் மின்சாரத்திற்கு நம்பி இருக்காமல் தனக்கு தேவையான மின்சாரத்தை தானே உற்பத்தி செய்யும் மனப்பக்குவத்தை அதற்கான தொழில்நுட்பத்தையும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வரிசையில் அந்த வரிசையில் நாமும் இருப்போம் என்று உறுதி கொள்வோம் அடுத்து மிக முக்கியமான விஷயத்தை தெளிவாக தெரிந்து கொள்வோம் வீடுகள் பயன்படுத்துவது மாறு மின்சாரம் இதில் உள்ள மிக முக்கிய சிரம் சம்பவம் இதை நீண்ட தூரங்களுக்கு எளிமையாக எழுத்து அனுப்ப முடியும் ஆனால் இது உபயோகிப்பதில் ஆற்றல் இழப்பு ஏற்படும் ஆனால் டிசி மின்சாரத்தில் நீண்ட தூரம் எடுத்து செல்ல முடியாது ஆனால் சக்தி வீணாகாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவி கிரைண்டர் மின் விளக்குகள் கம்ப்யூட்டர் போன்றவை மூன்று மடங்கு அதிகமாக நேரம் இயக்க முடியும் அந்தந்த வீடுகளில் கிடைக்கும் டிசி சூரிய ஒளி மின்சக்தி அங்கேயே பயன்படுத்துவதால் ஆற்றல் இழப்பு மிக மிக குறைவு ஆகிய சூரிய ஒளியின் மின் அமைப்புகள் டிசி மின்சாரத்தில் இயங்கும் மின் விளக்குகள் எல்இடி பல்ப் வந்துருச்சு ஏர் கூலர் வந்துருச்சு ஏசி வந்துருச்சு பேன் வந்துருச்சு அது பயன் இது போல் நம் வீட்டுக்கு தேவையான நாமே மின்சாரத்தை சோலார் பயன்படுத்தி மின்சாரம் சேமித்து வைக்கணும் அதில் கேரளாவில் தண்ணி தண்ணீர் வரைஞ்சிட்டாங்க அங்கே வந்து அதிகமான பேர் சோலார் இன்ஸ்டால் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நிறைய வீடியோ சோலாரை பற்றி வேணும்னா இந்த சே இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க அப்போ தானே நான் போகிற வீடியோ அடிக்கடி உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும் அதுவரை நான்